padre Sandor. No lo soy. ¡Padre! 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 Uh, Ariel. Oh, Ariel. Fiño mío. Sal a ti. Fuggiamo dall'isola, Ariel. Presto! Chi sei? Non fate domande, seguitemi se volete salvarvi. Presto con me al mare! Siamo fuggiti appena in tempo. Sì. Gli dei ci hanno protetto. Lega forte le vele. Penso io. È stata una cosa spaventosa, Smin. Terribile. Ti dobbiamo la vita. Aspetta a dirlo. Non siamo ancora in salvo. Qual è il tuo nome? Marciste. E il tuo? Sono Ariel, figlio di Re Sandor. Mio padre è morto. Mi era triste, amico. E allora sei tu il capo di questo popolo. Di ciò che ne resta. E dove ti stai dirigendo? Vorrei potertelo dire. Navigavo senza meta quando vidi la vostra isola. Ero a corto di viveri. Solo cielo e mare, mare e cielo. Io il re parlava sempre di una terra lontana, in direzione della luna calante. Vi aveva vissuto da fanciullo. Ricordava una favolosa città d'oro, il regno degli Urias. Degli Urias? Sì, anch'io ne ho sentito parlare. Se noi potessimo raggiungere quella terra. Ma pare che gli dei ci abbiano abbandonato. La luna ci guiderà.
Si alza il vento, su la vela. Su la vela. Ariel. Stammi vicino, Ariel. Ho paura. Ho fatto un sogno orrendo. Un mostro mi afferrava e io non avevo voce per chiamarti. Sta calma, Aspi. Abbi fiducia in me. Sto cominciando a disperare, Machiste. Forse stiamo seguendo delle ombre. Se ammettiamo che la luna è un'ombra, Ariel, confidiamo nella mia buona stella. Dopo tanto mare, non può non esserci terra. Che gli dei ti ascolti. Non disperare. Terra! 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 Terra, finalmente! Siamo salvi, Asmin. all'interno per cercare acqua e cibo. Sta attento, Macista. Sii cauto. Straniero, getta la spada se vuoi salva la vita. Prendiamoli. Seguitemi!
Guarda! È morto. Da dove sarà venuto? Bel banchetto per le formiche. Più presto! Oh, non piangere subito. E macista. E chi lo sa, non ci resta che confidare nella sua buona stella. Avanti! Dov'è la regina? Dov'è andata? È a caccia, Tiran. Cercatela nei boschi. Vado io. Dainor! Dakor! Venite! Che sarà di noi, Ariel? C'è una sola speranza. Che Macisti riesca a trovarci.
Alzati. Se proprio devi colpirmi, cerca di farlo da quest'altra parte. Qui altri t'hanno preceduto. Non sprecare parole, straniero, e raccomandati agli dei. Avete una strana maniera di dare il benvenuto a chi viene da lontano. Ma che razza di popolo siete? I miei uomini sono stati presi e portati via senza avere il tempo di dire una parola. E come ti trovi qui? A quale tribù appartieni? Cercavo soltanto cibo e acqua per la mia gente. Gente pacifica e già tanto provata. E da dove vieni? Dal mare, da un'isola dove la gente non ha il senso dell'ospitalità sulla punta delle frecce. Fermati! Ma avanti, conducimi dalla tua gente. E ricordati che se fai solo un minimo segnale ti uccido. Fermo dove sei! Lascia quella donna, straniero! È la nostra regina! La regina degli Urias! Degli Urias? Mi avevano parlato di voi in ben altro modo. Ma forse Ressandor parlava di altri. Ressandor? Vieni dalla sua terra. Ai confini del mare. Perché tanto stupore, regina? L'antica leggenda si sta avverando. Che sia condotto al villaggio e curato. Seguimi. Riposa ancora. La tua vita c'è preziosa. Sei qui, regina. Ora mi appari veramente come una regina. Sì, il benvenuto nel mio povero regno straniero. Aiutami a comprendere il tuo comportamento. Prima volevi trafiggermi e ora mi sveglio qui, curato ed assistito. E per di più, da una dolcissima fanciulla. Tu forse ignori la sciagura che si è abbattuta sul mio popolo. Ora ti racconterò, preparati ad ascoltare una triste storia. Gli Urias vivevano operosi e felici nella Valle del Cielo, una favolosa città dalle cento torri d'oro. A quel tempo regnava mio padre, re Olibama, uomo saggio e giusto. Ma la sventura volle che mio padre avesse Kermes come consigliere. Ed avere d'attorno costui fu come avere un nido di serpi in seno. Kermes era un uomo iniquo, pietato e dominato da smodate ambizioni. Si alleò segretamente con una feroce tribù dell'interno, i cacciatori di teste. I cacciatori di teste? Sì, sono un'orda di selvaggi, di una ferocia senza limiti. Tagliano la testa ai loro nemici e ne adornano le capanne dei loro villaggi. Compiono riti di sangue spaventosi in onore delle loro perfide divinità. E si alleò con loro. Kermes aprì ai cacciatori di teste le porte della città d'oro. Fecero un'orribile strage. In pochi istanti la città fu tutta un rogo, un'orgia di grida e di sangue. Il mio popolo fu sterminato. Io mi salvai a stento con pochi superstiti e con l'aiuto di un fedele scudiero, Tiral. E ci allontanammo da Urias, la città morta, e ci rifugiammo nella foresta. E tuo padre? È morto, non ne ho saputo più nulla. Il suo corpo è stato ritrovato? No. E allora perché dici che è morto? Ci fu chi disse di averlo visto cadere da una torre. E di Kermes, che cosa ne... Vive nel villaggio dei cacciatori di teste. Sa bene che io sono viva. Perciò siamo costretti a spostarci continuamente per sfuggire alle sue ricerche. Non mi piace affatto l'idea di fare la conoscenza di questi cacciatori di teste. Non vi farete cogliere di sorpresa, spero. No, Tira l'ha messo vedette sui picchi e nelle gole. Ora perdona la mia insistenza, ma vuoi dirmi il perché di tanta vostra sollecitudine per me? Nessuno era mai giunto qui dal mare. Sai che dice una nostra leggenda? No, dimmi. Quando la sventura si abbatterà sugli Urias, un giorno arriverà dal mare un uomo forte e coraggioso. Questo dice la nostra leggenda. Io capisco che avreste bisogno del mio aiuto, ma non puoi contarci almeno per ora. Altra gente, gente amica, ha bisogno di me. Senza contare che non mi alletta il pensiero che la mia testa vada ad addobbare la capanna di qualche selvaggio. Sono sbarcato qui insieme a dei compagni. Devo ritrovarli, proteggerli, si sono affidati a me. Ho il dovere di condurli lontano da qui, 
in cerca di posti più tranquilli e non c'è tempo da perdere. Devo partire. Fermati! Potrei costringerti a restare, a prezzo della vita. La figlia d'un re che fu saggio e giusto non lo farebbe mai. Forse tu sei la nostra ultima speranza. Lo hanno detto gli dèi. <ride> Tante cose hanno detto gli dèi. Addio, regina, e buona fortuna. Allontaniamoci subito di qua, Ariel. Su quest'isola grava un tremendo pericolo. Portiamo al sicuro la nostra gente il più lontano possibile. Se ne stanno andando. Non lo permetterai, vero? È un codardo. Perché dovremmo trattenere qui un uomo degno di disprezzo? Non mi fido di quella gente. Dovrò tenerli d'occhio. Pensi che ci possano perdere? Che possano forse rivelare a Kermes dove ci troviamo? Non lo so, ma è meglio seguirli, vedere cosa fanno e dove vanno. Voi due, venite! bisogno di noi e noi di loro. Quando avremo messo al sicuro tutta questa gente, se vuoi venire, io torno indietro. Puoi contare su di me. Gli Uria sono gente pacifica e sfortunata e io voglio aiutarli. Avanti! Sono inquieta, desolatamente triste. La nostra tristezza è generata dalla stessa disillusione, Amoa. Di quale disillusione parli? Quello straniero ha portato via con sé molte nostre speranze. Sei sicuro che sia la strada del mare? Sì. Si cominciano a vedere i gabbiani. Perché è così triste, Amoa? Non posso dimenticare quell'uomo. Non era degno di te. Qualcosa mi dice che le sue parole non esprimevano i suoi pensieri. Parlava di andar via. Io non ho mai amato Moana, ma mi viene meno il respiro ogni volta che il pensiero di quell'uomo mi sorprende. Prova a dimenticare. Se n'è andato. Non tornerà mai più. All'albi! All'albi! Thank <laughs> you. 
Stanno attaccando il villaggio. I cacciatori di teste, presto andiamo! È un segnale di guerra. Voi proseguite. Vengo con te. Dove vai? Il tuo posto è qui con noi. Farad, prendi tu il comando. Tornate dove siamo sbarcati. E se vi trovate in pericolo, saltate sulla zattera e allontanatevi in fretta. E non vi preoccupate di noi. Avanti. Sta tranquilla, tornerò. Non mi lasciare. Ho paura, Ariel, non andare. Non temere per me, tornerò presto. Mi aspetterai, vero? Sì. puoi fare ormai? Io non posso abbandonare questa gente. Il destino degli Uria si è compiuto. Dobbiamo pensare a noi, ai nostri compagni. Diffidavo ingiustamente di voi. Gli dei mi hanno punito. Sei stato davvero capace di diffidare di noi? Sì. E per seguirvi e spiare le vostre mosse ho abbandonato il mio popolo al fuoco e allo sterminio. Andiamo, non possono certo averli uccisi tutti. Mettiamoci in cammino, non avranno fatto molta strada. Riusciremo a raggiungerli.
Sono passati di qua. Andiamo. Grandi notizie per te. Abbiamo trovato e distrutto il villaggio. La regina Moa è qui prigioniera. Bene, Gunk. Portatela qui. Finalmente. Le nostre speranze si realizzano. Con Amoa ho la chiave del potere. Forse oggi stesso salirò sul trono degli Urias. Sì, benvenuta, amore. Come osi, Kermes, parlare alla figlia del tuo re? Che tu hai tradito e ucciso. Troverei più conveniente dimenticare queste cose. E tu pensi che io possa mai dimenticarle? Forse sì. Dopo avermi ascoltato. Risparmia il fiato, Kermes. Io non crederò una sola tua parola. Ti consiglio di ascoltarlo, regina. Nell'interesse tuo e del popolo Urias. Ascolta dunque. Per anni tu sei sempre riuscita a sfuggirmi, nascondendoti nella foresta. Ti lasciai che eri una fanciulla. Ora sei una vera donna. E che donna? Bella e coraggiosa. In tutto degna di stare sul trono degli Urias. Io sono nel pieno diritto di stare su quel trono. Nel diritto, sì. Ma non nella possibilità, almeno per ora. Io sono la tua sola possibilità. Perché proprio tu mi offriresti questo regno? Quale altra sporca macchinazione hai concepito? Ti prego, non giudicarmi pessimisticamente. Io potrei disporre della tua vita a mia discrezione, Amoa. E invece... ti offro di tornare sul trono degli Urias. E in cambio cosa mi chiedi? Ecco... È semplice e sensato. Una donna non può reggere sulle sue fragili spalle il peso di un regno. Per governare occorrono astuzia, forza, decisione, crudeltà. Tutte queste virtù messe insieme, solo un uomo le può possedere. Un uomo come te, vero, Kermes? Già, questo volevo dirti a Moa. E per questo io regnerò al tuo fianco, per assisterti e consigliarti. Ora ti dirò io quali sono le tue vere intenzioni. Tu non puoi da solo impadronirti del trono degli Urias. Pochissimi traditori come Aros sono con te. Ma tutti gli altri, le migliaia di Urias che ancora si nascondono nella foresta, quelli no, mai. E allora hai pensato a me, che regnerei di diritto. Puoi pensare ciò che ti piace, tanto nulla cambia. Non avrai altra scelta. Né volontà che non sia quella che io, tuo vincitore, ti imporrò. Preferisco la morte all'unirmi a una sporca canaglia. Ti piegherò, striscerai gemente sulle mani e sulle ginocchia ai miei piedi. E qualcuno che ti è caro pagherà questo affronto. Chi? Affogherò la tua presunzione in un fiume di lacrime e di sangue. Chi è questa persona che mi sarebbe cara? Appagherò la tua curiosità. Aros, comanda una scorta. Andiamo alla città Urias. Andiamo, venite. Ecco, a cosa è ridotta la città d'oro degli Urias. Un cumulo di rovine. Perché non ci tornate? Nessun Urias farà mai il ritorno finché la regina non siederà sul trono. È un voto fatto agli dèi. Ecco perché dopo averla distrutta, Kermes non è tornato nella città. Nessuno lo avrebbe mai seguito. Forse il castigo per il suo tradimento. Abbattere un regno e non potersene impossessare. Andiamo. No, noi non proseguiamo. Vi aspetteremo nella foresta. Fate come volete. Andiamo noi, Ariel.
Così dovrebbe morire Kermes. Cosa facciamo qui, Maciste? È strano che le tracce scompaiano proprio vicino alla città. Ma è venuto un sospetto, Ariel. Qua. Forse Kermes e i cacciatori di teste non hanno fatto voto di non entrare qui dentro. Di qui si andrebbe all'esterno. È proprio quello che voglio scoprire. di re Urias. Avanti, presto! Sarà prudente, ma interessante. Hai sentito? Ma che sarà? È una voce umana. Cerchiamo di capire da che parte viene. Ernest, sei tu un maledetto. Toglimi di qui, obbedisci al tuo re. Ha detto re? Ma quale re? Proviamo a parlare. Sono mio, maledetto! Siamo amici! E vogliamo liberarti! Dici chi sei, rispondi! Sempre il tuo re, il traditore, che hai fatto di Amola? È il re Olivama! Amici, eh, non credo alle tue parole. È un'altra delle tue perfidie. Ascoltami, re Olibama, non sono Kermes. Sì, ti credo, non è la sua voce. Sì, il benvenuto chiunque tu sia. Mi chiamo Maciste e ti porto notizie di tua figlia Amoa. Amoa? E dove? Che ne è di lei? È caduta nelle mani di Kermes, ma speriamo di potergliela strappare. È meglio allontanarci. 
devi guidarmi per mano. Prima di seppellirmi vivo, Kermes mi ha accecato. Sta tranquillo. Vieni. Grazie. Poi là. E voi due con me. E lui, Kermes. Non temere, noi ci nascondiamo. La torcia. Re Olibam, ti porto liete notizie. Tua figlia Mo è con me. Ho preso la saggia decisione di convolare con lei a giuste nozze e di ricondurla a regnare sul trono degli Urias, naturalmente al mio fianco. Non ne gioisci? Gli dei ci puniranno per questo. A giudicare da come sta muovendo la ruota del fato, gli dei sembrano tutti dalla mia parte, vecchio. E dovrai starci anche tu. Mi serve il tuo consenso. Darà a me più tranquillità e a te una più comoda dimora. Senza il mio consenso il popolo non tornerà mai a Urias. Sono problemi che ormai non ti riguardano più. O mi darai il tuo consenso o mi vendicherò su tua figlia. Che tu sia maledetto. Tu approverai pubblicamente le nostre nozze. O io vi seppellirò vivi, tu e la tua amore. Dunque, rispondi, vecchio. Dovete seguire me. Kermes dice di seguirlo. Ha scoperto qualcosa. Va bene. Siamo perduti. Usciamo fuori di qui. Coraggio. Fuggiti, raggiungiamo Tiral nella foresta. Fra poco sarò il nuovo re degli Urias. Voi tornerete nella foresta e direte agli Urias fuggiaschi che io, Kermes, ricostruirò la loro città. Se ci rifiutassimo. Faranno la stessa fine che farai tu. No! 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 No!
Fatelo entrare. Peccato, Libama, che tu non possa vedere quello che sta accadendo. Ma c'è rimedio, te lo descrivo. Davanti a te la tua diletta figlia, con la bella testa appoggiata sul ceppo e accanto a lei pronto il carnefice. Che infame. Tutto il fuoco dell'Ade non basterà a cancellarla. Sì, può darsi, ma basterà una sola tua parola per salvare tua figlia dalla morte. Amoa, è vero quello che dice Kermes? Sì, padre, ma tu agisci ugualmente secondo la tua coscienza e l'antica legge dei nostri avi. Hai vinto, Kermes. Ed ora dai agli Urias l'annuncio che già conosci. Aros! Popolo mio, il vostro nuovo re è Kermes. Egli avrà in sposa mia figlia Amor. Nel momento stesso in cui le nozze verranno celebrate, voi e tutti gli Urias ora disseminati nella foresta, dovrete a Kermes l'obbedienza e il rispetto che si devono ad un re. Amor, io sono certa che gli dei non ci abbandonano. Oramai la nostra sorte è decisa. Dobbiamo inchinarci al fato. Questa volta Kermes ha vinto. Regina. Magiste, come hai osato venire qui? Ti uccideranno. Sono venuto a liberarti. Andiamo, non c'è tempo da perdere. Moana, sorveglia che non venga nessuno. Non ti posso seguire. Carme se si vendicherebbe atrocemente su mio padre, sulla mia gente. Che cosa si propone di fare, Kermes? Vuole sposarmi, ha estorto il consenso a mio padre. Dopo avermi sposata sarà re e tutti gli dovranno obbedienza. Quando avrà luogo la cerimonia? Prestissimo. Ti scongiuro, Maciste, ti scongiuro, fuggi, vattene. Io non voglio che tu corra tanto rischio per me. Tiral sta radunando tutti gli Urias fuggiaschi nascosti nella foresta. Vado ad unirmi con loro. Daremo battaglia a Kermes prima che le tue nozze siano celebrate. Oramai è inutile. Il mio destino è segnato. Io non ti dimenticherò mai più. 
La bontà di uomini come te compensa la perfidia di Kermes. Oh. È Kermes! Ritarda il più che puoi la cerimonia. Arresto penso io. Inseguitelo! Parla. Chi era quell'uomo? Come è giunto fin qui? Non lo so e anche se lo sapessi non te lo direi mai! Vado a te, amore! Hermes, calmati! Chi fosse quell'uomo e cosa facesse qui non ha importanza. I cacciatori di teste stanno inseguendolo. Consideralo morto. Sì, morto. È giusto, pensiamo piuttosto alle nozze. Tra poco sarà l'alba. Prima che sia sorto il sole... Io salirò sul trono degli Urias. Dopodiché saprò piegarti con ben altri argomenti. Con l'alto consenso del deposto re Olibama, io vi unirò in matrimonio secondo il rito degli Urias. Vi inciderò i palmi e mischierò il vostro sangue. Perché, Magista e Tiral, non sono qui? Dobbiamo guadagnare tempo ad ogni costo. Io sono pronta, Moa. Aspetto l'ordine convenuto per fare quello che abbiamo detto. Ed ora alzati, Kermes. E tu, Moa, al suo fianco. Innanzi agli dèi, al popolo... Agli spiriti dei mille reuri. Un momento! Perché mio padre non è qui? Non ha voluto partecipare alla tua gioia, ma la sua presenza qui non è indispensabile. Abbiamo già avuto il suo consenso. No! Voglio che sia qui, con me. Kermes! Come vuoi. I tuoi desideri sono degli ordini per me. Gunk? Conduci qui Olibama. Padre mio. Amore. Padre. Figlia mia adorata, perdonami. Perdonarti di che? Dovremmo perdonare l'agnello perché lo sparviero si avventa su di lui? Vi avverto che non sfidate solo la pazienza dello sposo ma quella degli dèi e degli spiriti dei re. Ancora un istante, Aros. Prima di ogni matrimonio è diritto la danza propiziatoria. Moana è pronta ad eseguirla. Prima la cerimonia, poi le nozze. Vuoi suscitare la collera degli dèi, Kermes?
Hanno ricevuto il vostro appello. Siano ringraziati gli dei. Proprio voi speravo di incontrare. Io e i miei uomini siamo con te. Andiamo! Avanti! per conto degli dei della danza che ci hai offerto. Ma adesso è tempo che queste nozze vengano concluse. Aros. con i nostri, c'è anche Asmin. Attento! Massacrateli! Massacrateli!
Speriamo che Macisti abbia visto il segnale. A tempo!
avvicinare. O la uccido. Che razza di vigliacco. Parti scudo di una donna. Fai un altro passo e le taglio la gola. Lasciami, salvati, non pensare a me. Oh. Amo. Oh, no. no, non pensare a me. Inseguilo. Vigliacco, vieni fuori! Vieni fuori! Popolo Urias, il tempo delle stragi e della violenza è finito. Ora dobbiamo riedificare la nostra città ed il nostro regno. Un regno di serenità e di pace. Un regno aperto all'amicizia, alla bontà. E parlando di amicizia, posso non rivolgermi a chi di essa ci dette tanta prova? ai superstiti di un popolo sfortunato, venuto dal mare e che dopo tanti perigli ne ha affrontati altri per soccorrere noi. Posso non dire a questa gente, avete diviso la nostra sventura, dividete le nostre speranze, la nostra pace. Ora lasciate che il mio pensiero segua un altro. E amò, che ne è di lei? È andata lontano, Asmin, molto lontano. Tornerà? Chi lo sa, forse un giorno. Ah! 
Amò, torna indietro! Non puoi venire con me! Torna indietro! Il tuo posto è sul trono degli Urias, non qua! Non ho nulla io! Questa misera zattera è tutto quello che ho! Sei ostinata, regina. Ma innamorata. Lo sai di andare incontro ad una vita di pericoli e di avventure? Sì, ma con te, amore mio.